apresento a vocês a minha nova aquisição, uma pastora alemã cinza, obviamente, mas para aqueles que não conhecem, linha de trabalho, um genuíno pastor alemão selecionado para o trabalho. Como eu falei para vocês, eu sempre adquiro cães do canil Dom Odé. Aí eu conversando com o Carlos Capilar, que é o proprietário do canil Dom Odé. Capilar, eu, tô, eu preciso de uma fêmea pastora alemã com em média um ano de idade. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. Aí ele falou para mim assim, olha, eu tenho uma fêmea aqui, ela tem um perfil bacana, boas características, ali me citou as características. Mas ele disse assim, olha, tem, alguns, tem várias pessoas interessadas se tu não pegar rapidamente, alguém vai levar. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí eu piruei, como diz no linguajar policial e militar, né? Aí eu fiquei piruando, não me adiantei e já diz o ditado. Quem não se adianta, quem se adianta governa. Quem não se adianta é governado. Quem não se adianta não janta. Aí eu entrei em contato com ele de novo. E aí, aquela cadela? Quase 30 dias depois, ó, oh, cadela já foi, já vendi. Falei, puxa, eu perdi a cadela. Aí... Surgiu a oportunidade de eu adquirir essa cadela do canil Vons Ferreira. Peguei o pedigree, passei pro Capilar. Capilar, tu que é entendido, dá uma olhada aí nesse pedigree para mim. Falou, não, show de bola, conheço o pai da cadela, bacana demais. E fiz vários testes nela e gostei, tá? Gostei muito, muito, muito mesmo dessa cadela. Hoje eu quero mostrar para vocês essa pastora alemã trabalhando. Correndo comigo no campo, fazendo exercício de vínculo. Trabalho de caça, trabalho de controle de boca, pega, larga, senta, vem. Então, fazem três dias que eu estou trabalhando isso nela. E ela tem tanto drive, tanto link, claro, ela já está comigo há mais de duas semanas. Né? Só criando vínculo, se habituando com o ambiente, mas faz três dias que eu estou começando a cobrar uma obediência dela. Já estou trabalhando um pouco de mordida e eu estou gostando muito do que eu estou vendo. Em breve vocês vão ver muita coisa dela aqui no canal. Pretendo fazer vários vídeos com ela. Fiquem atentos. Eu quero saber da opinião de vocês. Vocês gostam dessa coloração cinza? Comenta aí pra mim qual é a coloração de pastor alemão que você mais gosta. É a coloração cinza, o capa preta ou totalmente preto? Aqui no canal eu já mostrei um outro pastor alemão cinza e estou mostrando essa cadela cinza. Você vê que mesmo no pastor alemão existe uma diferença da cor. Existem algumas variantes da coloração cinza, algumas variantes da coloração do bicolor, do capa preta. Então quero que você coloque aí nos comentários qual é a coloração que mais te agrada. Esse vídeo é um oferecimento Brutal Byte, os melhores equipamentos de adestramento do Brasil.
curioso. Você vê que essa fêmea de pastor alemão, ela é muito segura, bem tranquila nos ambientes, parece que tudo é dela, chega perto de outros animais, animais de campo, animais de criação, né? é um cachorro resistente, com muita estamina, é isso que eu gosto de selecionar, por capacidade pulmonar e estamina, ela mesmo cansada, ela quer nadar, ela quer correr, ela quer morder, ela quer fazer cabo de guerra, mesmo cansada, ela quer. Né? Então, isso é um cachorro com muito impulso, muito drive e capacidade pulmonar. Ela não consegue parar nem para descansar. Você vê que ela, ela deita um pouquinho, daqui a pouco ela já levanta e já dá uma volta e já começa a querer caçar alguma coisa para fazer. Eu gosto muito dessa característica e realmente a beleza do pastor alemão é a forma de trabalhar. Sempre essa bola, porque essa bola boia. Já essa aqui não. Já vou ali. Alça. Yes. Corinho. Vem, Corinho. Pac. 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 
Is Aus Ah, gostou desse vídeo? Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva se você não é inscrito no canal. Até a próxima!